വൈദിക പീഡന പ്രശ്നത്തിൽ കൃത്യമായ ശക്തമായ വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പരാതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ വാദം കൃത്യമായി പൊളിയുകയാണ് കന്യാസ്ത്രീ പരാതി നൽകാനെത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് ലഭിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു മദർ സുപീരിയർ റെജീന ജലന്ധർ രൂപതയിലെ പ്രതിനിധി എന്നിവരോടാണ് പരാതി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി മുതൽ ഇത് നമ്മൾ സഭയിലെ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് അതായത് ജനറാളമ്മ ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതിക്ക് മുമ്പിൽ ഓറലായിട്ടും അല്ലാതെയും നമ്മൾ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആകെപ്പാടെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവല്ലേ പിതാവിനെതിരെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുക നമുക്ക് പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേ അവസ്ഥ ഇതേ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നടത്തി വീട് വെഞ്ചിരി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നാണ് അവരന്ന് ജനറാളമ്മ അന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരാതിക്കാരി അസിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡയലോഗാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പരിഹാരം കാണാമെന്നോ പിതാവിനെതിരെ അവർക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല പിതാവിനെ സംരക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുകൂല നടപടിയാണ് അന്ന് ജനറാളമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ നമ്മളിപ്പോൾ ജനറാളമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെ അവരുടെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് പിന്നെ പാലാരൂപതയുടെ ബിഷപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതി പിന്നെ അന്ന് കുറവലങ്ങാട് നമ്മുടെ മത വികാരിയായിരുന്ന ജോസഫ് തടത്തിലച്ചനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ തടത്തിലച്ചനും കലറിങ്ങാട്ട് പിതാവിനുമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വിശദമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനൊന്നാം തീയതി ഒരു വൈദിക മുഖേന ഒരു കത്ത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ആനഞ്ചരിപ്പിതാവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സഭയിലെ കുറേ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ തോതിൽ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശല്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രമേ പിതാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം പിതാവിനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നവംബർ മാസമാണ് നവംബറിൽ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് പോയി പിതാവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു അന്ന് പിതാവാണ് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം വെച്ചത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഡൽഹിയിലുള്ള അപ്പസ്തോലിക് ന്യൂൻഷോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിശദമായ രീതിയിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആലഞ്ചേരി പിതാവാണ് ആ പിതാവിന് സൂചന നൽകിയിരുന്നു ഇന്ന പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു പരാതി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇപ്പൊ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മൊഴി ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ കേസിനൊരു പൂർണ്ണത വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ ടോർച്ചറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ മാക്സിമം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ അങ്ങ് പോകണം ഞങ്ങളോട് വീട്ടുകാരോട് അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ചീഞ്ഞ് നാറണ്ടാലോ പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടാലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് പരിഹരിക്കാം ഏ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പോരേ പോരേന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പം അവിടുന്ന് ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒമ്പത് വർഷം ജനറാളമ്മയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ ഒൻപത് വർഷം ജനറാളമ്മയായിട്ടിരുന്നു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കാരണം നല്ല പ്രായം തൊട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇപ്പം പത്ത് നാൽപ്പത്തി സംതിങ് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രയും കാലഘട്ടം ആ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഇപ്പം ഈയിടെ പതിനെട്ട് പേരോളം പോയി ഈ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ പിതാവ് വന്നതിന് വിശേഷം തന്നെ പതിനെട്ട് പേരോളം മടത്തി നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു നിങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണോ പോരുവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ അനീത്തി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രം ഇട്ട് അവസാനത്തെ ആൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സഭയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നേ മരിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാരണം ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിരുവസ്ത്രം ഇട്ട് അവസാനത്തെ ആളാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഞാൻ അ
ഈ ബീഹാറിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൊറവലങ്ങാട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറവലങ്ങാട്ടേക്ക് പിതാവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കാനുള്ള അറിയേണ്ട ആളെന്ന് പറയുന്ന മദർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ പരാതിക്കാരിയായ സിസ്റ്റർ ഇപ്പം പിതാവ് വന്ന് കയറുന്ന അറിയണമെന്നില്ല ഏ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബീഹാറിലേക്ക് സ്ഥലമാറ്റം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബീഹാറിൽ വേറൊരു ബിഷപ്പിന്റെ ഒരു രൂപത രൂപത വേറൊരു ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള രൂപതയിലേക്ക് ഇവർ മാറിക്കോളാനാണ് ഇവർ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് മദറായിട്ട് വിടണമെന്നോ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വിടണമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് കുറെ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് ശക്തമായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് ഇതിപ്പോ ബിഷപ്പിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ തെളിവ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ധൈര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഏ ഇപ്പൊ പോലീസും ജനങ്ങളും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ് ദൃശ്യങ്ങള് ഈ മൊബൈൽ വഴിയൊക്കെയുള്ള നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നടപടി ശക്തമായി തന്നെ കേസിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് എന്തൊക്കെ ഭീഷണി വന്നാലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇനിയില്ല അത് വീട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണി വന്നാലും ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കളയെന്ന് പറഞ്ഞാലും തട്ടിയാൽ പോലും സിസ്റ്റർ എന്തായാലും പിന്മാറത്തില്ല കാരണം ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ അവസരം കൊടുത്താണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ അവസരം കൊടുത്തു പക്ഷെ അവരത് നടത്തിയിട്ടില്ല അതിശക്തമായ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കന്യാശ്രീയുടെ ബന്ധു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് നടത്തിയത് ഇതുവരെ സഭ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നതെല്ലാം കളവാണ് എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ വാദമെല്ലാം പൊളിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശക്തമായ വാദവുമായി കന്യാശ്രീയുടെ ബന്ധു തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നു അപരിഷ്കൃതവും പരിഹാസ്യവുമായ രീതിയിലാണ് സഭ പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ബിഷപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം വീട് വെഞ്ചരിക്കാം ആ നിലയിൽ ലൈംഗിക പീഡനം ആരോപിച്ച ഒരു കന്യാസ്ത്രീ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ സഭ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രതിവിധി ഇതാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയേണ്ട സാഹചര്യം പതിനെട്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾ മഠം വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിവരം തെളിവുകൾ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ തന്നെ കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ബന്ധു ഡൽഹിയിലെ ബിഷപ്പുമാരുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പരാതി നൽകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കർദിനാൾ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന നിലയിൽ കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി തന്നെ പരസ്യമായി എടുത്ത നിലപാടടക്കം സംശയിക്കത്തക്ക ശക്തമായ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ആ ബന്ധു കന്യാശ്രീയുടെ ബന്ധു നടത്തിയത് ഒട്ടേറെ കന്യാശ്രീമാർ നേരിട്ട വലിയ പീഡനത്തിൻ്റെ പുറത്തു വന്നതും വരാത്തതുമായ അവസ്ഥയാണ് അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞത് നീ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഇനി പിന്നോട്ടില്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ആ ബന്ധു അനീഷുമായി പങ്കുവച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ സഭയും ബിഷപ്പും ബിഷ ബിഷപ്പും ജലന്ധർ ബിഷപ്പും നമ്മളോട് തന്നെയാണല്ലോ സംസാരിച്ചത് ഇതെല്ലാം നിഷേധിച്ച് ഒരു നല്ല കുട്ടിയെ പോലെ സഭ പറഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യാനും മാറി നിൽക്കാനും തയ്യാറാണ് അത്രമേൽ നിരപരാധിയാണ് എന്നാണ് ആ ബിഷപ്പ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ ബന്ധുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ അതിനെ മൂടിവെച്ച സഭയുടെയും ഉന്നതരുടെയും നീക്കങ്ങൾ അക്കമിട്ടവർ നിരത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരത്ത് ഒരിക്കലും ജയിക്കാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ നയിച്ച നിരവധി കന്യാസ്ത്രീകൾ ഈ സഭയിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടെ മാത്രം പതിനെട്ടോളം കന്യാസ്ത്രീകളാണ് തങ്ങളുടെ തിരുവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് സഭയിൽ നിന്നും വൈദിക വൃത്തിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവനം ഏറെ ദുഷ്കരമായൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ സഭാ പരിസരം ഇവിടെ നിന്നാണ് വളരെ ധീരയായി ഈ കന്യാസ്ത്രീ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായി പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ലൈംഗികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങളെപ്പറ്റി സഭ അധികൃതർക്ക് പലവട്ടം അതായത് സഭയുടെ താഴെത്തട്ടിൽ മുതൽ ഏറ്റവും തലയ്ക്കൽ വരെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ പരാതികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പരാതികളൊന്നും കേട്ട കേട്ട കേട്ടതായി നടിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ സഭാ നേതൃത്വം ഈ പരാതി പറഞ്ഞ കന്യാസ്ത്രീയെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കി അവര
ഭാഗമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി അതവരുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തെ തെളിയിക്കുന്നു എന്നടക്കമുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ കേസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒപ്പം ബിഷപ്പിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പോലും എത്തിയത് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ച് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജയിക്കാത്ത യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും ജയിക്കാൻ ഈ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സഭകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ധീരമായ നടപടികളുമായാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ചൂഷണം ഏറ്റത് എന്നാൽ സഭയ്ക്കൊരു കളങ്കമുണ്ടാവും ജനമധ്യത്തിൽ സഭയുടെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാവും ഒപ്പം ഈ ബിഷപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികൾ ഇതെല്ലാം മുഖവലിക്കെടുത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും നാൾ കന്യാസ്ത്രീ ഈ മഠത്തിലെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ പുറത്തേക്ക് പോലും പറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം ഇരുന്നത് എന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തായാലും ജലന്ധറിനുള്ള മദർ സുപ്പീരിയറിനും ജലന്ധറിലെ പ്രതിനിധിക്കും അടക്കം കുടുംബം നേരിട്ട് പരാതി പറയുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ കോപ്പിയുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇത് എന്നായിരുന്നു ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെ ആ വിധത്തിൽ അവിടെ പോയി തന്നെ പരാതി ജലന്ധർ രൂപതയിൽ തന്നെ പരാതി പറഞ്ഞത് എന്ന അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ആ ശരത്ത് ജലന്ധർ രൂപതയിൽ പോയല്ല പരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറവലങ്ങാട്ട് മഠത്തിൽ ഈ ജലന്ധർ രൂപതയിലെ പ്രതിനിധികൾ എത്തുകയായിരുന്നു മദർ സുപ്പീരിയർ അടക്കമുള്ളവർ ഇത്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സഭയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്നത് കണ്ട് അവർ എത്തുകയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് രേഖകൾ കാണിക്കുന്നത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഈ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ ചില പരാതികൾ സഭാ നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് സഹോദരൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കാട്ടി ജലന്ധർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി അവിടുന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് പോലീസ് അയച്ച കത്ത് ഇവർ ഹാജരാവണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അയച്ച കത്താണ് ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബിഷപ്പിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന് താൻ പരാതി നൽകി ഇതേ തുടർന്ന് കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീ തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും കന്യാസ്ത്രീയുടെ ബന്ധു ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവർ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ശരത്തിന് വ്യക്തത വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ പരാതിയുമായി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും ശരത് അനീഷ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇനി അവരുടെ അവരുടെ നീക്കം എന്താണ് അവരിനി ശ്രമി ഇനി പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്രതീക്ഷ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള നടപടികൾക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രഹസ്യമൊഴി എടുക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈകുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേഗത ഇല്ല എന്ന ആക്ഷേപമുണ്ടോ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മൊഴി ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഇതുവരെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരികയോ എടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ അങ്ങനെ വന്ന രഹസ്യമൊഴിയും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി എന്ന് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പകർപ്പുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പകർപ്പുകളെല്ലാം ഒന്ന് കൈമാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ നമുക്കൊരു ബലമായി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സമൂഹം ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഏതായാലും എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും നീതി ലഭ്യമാകുവോളം പൊരുതുവാനുമാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഈ രഹസ്യമൊഴി വെളി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ കേസിലെ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പക്കലുള്ള തെളിവുകൾ പുറത്തു വിടാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മൊഴി കൊടുക്കുവോളം നമ്മുടെ തെളിവുകളൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്നുള്ളൊരു ചെറിയ നിർദ്ദേശം നമുക്കുണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ തരുന്നതിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവത്തില്ലായിരിക്കും കാരണം അത് ഇപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും വന്ന് അവർ തമ്മിലുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ തെളിവുകൾ പുറത്തു വിടുന്നതായിരിക്കും ലൈനിൽ തുടരുക അനീഷിലേക്കും അവരിലേക്കും വരാം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഗൗരവമായ വിവരങ്ങളാണ് അവർ വളരെ ധൈര്യസമേതം പങ്കുവച്ചത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജോമോൻ പുത്തൻപുരക്കൽ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേർന്നു ജോമോൻ
ഒരു മതമേല ദുഷ്ണെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്ന് ഇന്നലെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായി കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വൈദികരുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അഭയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ പോരാട്ടം നടത്തി ഒരാൾക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു കന്യാശ്രീ അങ്ങനെ കളവ് ബിഷോപ്പിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ അത് കളവാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അവര് ആ കന്യാശ്രീയും കുടുംബവും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളും കൂടുക നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയിലെത്തും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവരങ്ങനെ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാനലുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും എല്ലാ രേഖകളും ഈ വിഷയം ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിയാണ് ജോമോൻ അത് ആ നിലപാടാണ് ജോമന്റേത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടേയില്ല എന്ന നിലയിലാണ് ആ കന്യാസ്ത്രീയാണോ വന്നതെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ ബന്ധു അക്കമിട്ട് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ കർദിനാളിനെ കണ്ടിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പരാതിയെ കുറിച്ച് ഈ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി കർദിനാളിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറോടെ അല്ലെ ചേർത്ത് അത് തന്നെ പറഞ്ഞ ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ റോമിലായിരുന്നു ആറ് ദിവസമായിട്ട് റോമിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പം പറയായിരുന്നു തന്നെ ഈ മേടിച്ച പരാതി കൈവച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഐ ജിക്ക് പരാതി കൊടുത്ത് വിശ്വാസികൾ അപ്പം അദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിനിങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ശരീരഭാഷ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ വരെ അച്ഛൻ തട്ടുമ്പുറത്തും ഇല്ല പത്താഴത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഓടുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാവല്ലോ അച്ഛൻ തട്ടുമ്പുറത്തും ഇല്ല പത്താഴത്തിലും ഇല്ലെന്ന് പോലീസ് വന്നപ്പം വീട്ടിലുള്ള ആള് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടു സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ കെന്നഡി കരിമ്പുങ്കാല കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേർന്നിട്ട് കെന്നഡി ഈ കേസിലും കർദിനാൾ പറഞ്ഞത് കളവാണ് എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടും വിധം ആ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ബന്ധു രംഗത്ത് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ കർദിനാളിനെ കണ്ടിരുന്നു ഈ വിവരം സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലാണ് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അത്ര ഗുരുതരമായൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം അറിഞ്ഞത് മറച്ചു വെച്ചു എന്ന ഗൗരവമായ മറ്റൊരാക്ഷേപം കൂടി അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയാണ് അത്ര വലിയ പീഡനമാണ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ആ കന്യാസ്ത്രീയോട് ചെയ്തത് അത് മറ്റൊരു വശം അതിൽ അവർ കൃത്യമായി പരാതിയുമായി സമയാസമയങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും സഭ പൂർണ്ണമായും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് ഈ കുറ്റകൃത്യം മൂടിവെക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് കർദിനാൾ മുകൾ മുതൽ താഴോട്ടുള്ളവർ ആ ഗൗരവമായ ആക്ഷേപമാണ് ആ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു 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 കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതിനകത്ത് കർദിനാൾ പിതാവ് റോമിൽ നിന്ന് വന്നിറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം ഒന്നും തന്നെ പറയാം കാരണം ഐക്യമായി എല്ലാവരും സമീപിച്ചപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് അത് വാർത്താ സമ്മേളനം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു മറുപടി തന്നു അതിനുശേഷം വളരെ വ്യക്തമായി സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് ജിമ്മി പൂച്ചക്കാട്ടിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പത്രക്കുറിപ്പും അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയുണ്ടായി വളരെ വ്യക്തമായി അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ കൈ കന്യാസ്ത്രീ ഏത് കന്യാസ്ത്രീയാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീ തന്നെയാണോ അന്ന് അവിടെ വന്നതെന്ന് ഉറപ്പില്ല ആ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ വന്നിരുന്നു വന്നിട്ട് അവരുടെ മഠത്തിലെ എന്തോ ഒരു വിഷയം സംസാരിച്ചു എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ റീത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഒരു 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 പുരോഹിതൻ പോലും ഇടപെടില്ല കാരണം അതൊരു സാമാന്യ മര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ജോമോൻ പുത്തുമ്പറിക്കലിനെ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈനിൽ തുടരുക ആ ബന്ധു സ്ത്രീ തന്നെ നമ്മൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട് അനീഷ ഒന്ന് അവരോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുക ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കേട്ടതാണ് അവിടെ പോയിരുന്നു കർദിനാളിനെ കണ്ടിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് മഠത്തിലെ എന്തോ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പരാതിയല്ല നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നോ കർദിനാളിനോട് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തത വരുത്താം നമ്മൾ ആരെയും ക്രൂശിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഈ വിഷയത്തിലെ ചില
നിങ്ങൾ വിശദമായ രീതിയിൽ പരാതി എഴുതുക പരാതി എഴുതി കൊടുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ പറയുകയും ജനുവരി മാസം നമ്മൾ അനീഷ് ഒറ്റക്കാര്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ചാണോ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയോട് നേരിട്ടൊരു ഉത്തരം വേണം രണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ ഈ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ചടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പിതാവിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല ആലഞ്ചേരി പിതാവിനോട് അത് അന്ന് നമ്മൾ ജൂണിൽ കൊടുത്ത ലെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പാണ് അന്ന് നമ്മൾ പിതാവിന് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആ സൂചന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹിന്റ് ഒരു സൂചന നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കത്തിലുണ്ട് സൂചന ജൂണിൽ കത്ത് കൊടുത്തു നവംബറിൽ നേരിട്ട് കണ്ടു കൃത്യമായ സൂചന അതിൽ നൽകി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ കർദിനാൾ പറഞ്ഞത് ഇതേ കർദിനാൾ പറഞ്ഞത് ഈ കന്യാസ്ത്രീ അറിയില്ല മഠത്തിലെ എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വന്നത് കളവല്ലേ എങ്ങനെ കളവാകും ആ കത്തിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് ഇപ്പൊ കന്യാസ്ത്രീ സൂചിപ്പിച്ച എന്താ ഇങ്ങനെ അതായത് മറ്റേ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പരാതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിക്ക് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാവാത്തത് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു സ്ത്രീ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിലൊരു പരാതിയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു ബിഷപ്പിനെതിരെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ പറയുന്നത് കർദിനോ കർദിനാളിനോടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗൗരവം വളരെ വലുതല്ലേ അത് സി അത് അതിനകത്ത് കർദിനാളിനോട് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കർദിനാൾ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു സഭയിലെ കാര്യമായതുകൊണ്ടും പരാതി വ്യക്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും കാര്യമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പോലും ലത്തീൻ സഭയുടെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അനീഷ് ഒന്നുകൂടി അവരോട് ചോദിക്കൂ കർദിനാൾ ഇവരോട് ആ നവംബർ മാസം അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഈ പരാതി കേട്ടപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ആരോട് പോയി പരാതി പറയണം എഴുതി കൊടുക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നവംബറിൽ നിങ്ങൾ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ പോയി ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ കണ്ട് പരാതി നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായ നിർദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു നവംബറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജൂണിൽ കൊടുത്ത കത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് അന്നാരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ അപ്പസ്തോലി ന്യൂൺഷോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിശദമായ ഒരു പരാതി എഴുതണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നല്ല നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചത് അനീഷ് ആ ഫോറത്തിന്റെ പേരാണ് കർദിനാൾ ഇവരോട് നിർദ്ദേശിച്ച ഫോറം ഒന്നുകൂടി എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത് എനിക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ല ഡൽഹിയിലെ ഏത് ഫോറത്തിൽ പരാതി കൊടുക്കണം എന്നാണ് കർദിനാൾ പറഞ്ഞത് ഡൽഹിയിലെ ഏത് ഫോറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഘടകമാണ് ഏത് ഘടകത്തിൽ പരാതി നൽകാനാണ് വത്തിക്കാന്റെ പ്രതിനിധി ദില്ലിയിലെ അപ്പോസ്തലിക് ന്യൂൻഷോയ്ക്ക് പരാതി നൽകുക അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘടകത്തിൽ തന്നെ പരാതി നൽകുന്നതിനാണ് ശരത് അറിയിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ പോലെ ഉന്നതമായ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വൈദികനായതുകൊണ്ടാണ് കർദിനാൾ കന്യാസ്ത്രീയോട് പരാതി പറഞ്ഞ കന്യാസ്ത്രീയോട് ഡൽഹിയിൽ പോയി ഈ പറഞ്ഞ ഫോറത്തിലേക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാം ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ പീഡന പരാതി കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ ബന്ധു ഇപ്പോഴും അല്പം മുമ്പും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വഴി പുറം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അത്തരം ഒരു പരാതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല എന്നാണ് കർദിനാൽ ആലഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാം കെന്നഡിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് വരാം പരാതി കിട്ടിയിട്ടില്ല കെന്നഡി പറയുന്നു മഠത്തിലെ എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് വന്നത് ഇവർ പറയുന്നു കർദിനാൾ ഇവരോട് ഉപദേശിച്ചു ഇതുപോലെ ഡൽഹിയിൽ പോയി പരാതി കൊടുക്കണം ജൂണിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിൽ അല്ല നവംബറിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു വളരെ ഗുരുതരവും ഗൗരവുമാണ് കർദിനാൾ മറച്ചു വെച്ചില്ലേ കെന്നഡി കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്നെ വെട്ടിവിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം സ്ഥാപിക്കാനാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തെ ശരിയെന്ന് ഒരിക്കലും സ്ഥാപി
ചോദ്യപ്പെടാത്തതാണെന്നാണ് എനിക്ക് സങ്കടകരമായി തോന്നുന്നത് അപ്പോ തന്നെ വാദം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ എസ് എസിലാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പിയിൽ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ കർദിനാളിനെ പോലെ ഉന്നതമായ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭയിലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഏത് സഭയും ആവട്ടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞാൽ കർദിനാളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് അവരെ ഉപദേശിച്ചു വിടുന്നതിൽ തീരുന്നതാണോ സഭയിലെ ഒരു അനാശാസ്യകരമായ ഒരു പ്രവണത കണ്ടാൽ കർദിനാളിനെ പോലെ ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 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 കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുടുംബനാഥൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയും ഞാൻ ഈ കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിലൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ വിളിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൈനിലാണോ അതോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജോമോനെ പോലെ ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശരീര ഭാഷയെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ സഭയ്ക്കിട്ട് കയറി ഞോണ്ടിയിട്ടും അങ്ങോട്ട് തട്ട് മേടിക്കരുത് ജോമോൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ജോമോൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടും ആ ആ സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിൽ സഭയെ ആക്രമിക്കുകയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാതെ വലിയ പിതാവിനെ പോലെ ഒരാളുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ ശ്രമിക്കരുത് മാത്രമല്ല കെന്നഡി ഇതിൽ ദൃശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കർദിന ഈ കന്യാസ്ത്രീയും മറ്റുള്ളവരും നേരിട്ട് പോയി കുറവലങ്ങാട് മഠത്തിൽ വെച്ച് ജലന്ധർ രൂപതയുടെ പ്രതിനിധിക്കടക്കം പരാതി പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം വിവരം പുറത്തു വരുമ്പോൾ നാളുകളായി ഇത് എവിടെയൊക്കെയോ മൂടിവെക്കപ്പെട്ടു അതിലാണ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അടക്കം സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാകുന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് പാടെ കളവാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു താങ്കൾ തന്നെ അതിനെ തിരുത്തി മൃദുവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്ന ഗുരുതരമായ ഒരു പിഴവ് ഒരു തെറ്റ് ക്രിമിനൽ കുറ്റം ഇത് കാനൻ നിയമത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലല്ലോ കെന്നഡി നാട്ടിലെ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിൽ പെടുന്നത് കൂടിയാണത് അതിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു കേസിൽ ഇനി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കർദിനാളിന് ശരി ഇതിനകത്ത് ബിഷപ്പ് പീഡിപ്പിച്ചെന്നോ ഈ പതിമൂന്ന് തവണ പീഡിപ്പിച്ചെന്നോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വ്യക്തമായി എഴുതി വലിയ പിതാവിന്റെ ആടിച്ചരി പിതാവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും നടപടി എടുക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചു എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ മഠത്തിൽ എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് കന്യാസ്ത്രീ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചില സൂചനകൾ എന്താണ് ആ സൂചനകൾ എന്ന് പോലും ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയില്ല ചില സൂചനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിനും അപ്പുറം പറയണം എന്നാണോ കെന്നഡിയെ പോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയാവുന്നതിന്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മര്യാദയുടെ ഭാഷയിൽ മാന്യമായ ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചൂഷണത്തിന്റെയും പീഡനത്തിന്റെയും കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതും പോരാ കുറച്ചുകൂടി പരിധി വിട്ട് പറയണം എന്നാണോ കെന്നഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ല കൊടുത്ത പരാതിയിൽ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാതെ ആ ഒരു അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും അല്ല ജൂണിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ജൂണിൽ ജൂണിൽ ഒരു വൈദികൻ വഴി പരാതി കൊടുക്കുന്നു നവംബറിൽ കർദിനാളിനെ തന്നെ കാണുന്നു കർദിനാളിനെ കണ്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് മഠത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ പോയി പരാതി കൊടുക്കാൻ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് എസ് എൻ ഡി പി യിലെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അല്ലെ എൻ എസ് എസ് ലെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പിയിൽ അല്ലല്ലോ പോയി പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർദിനാൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കർദിനാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കർദിനാളിന് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു അവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതിന്റെ തുടർച്ചയിലേക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന നിലയിൽ പരസ്യമായ നിലപാടെടുത്തു മഠത്തിലെ എന്തോ കാര്യം പറയാൻ ഏതോ കന്യാസ്ത്രീ വന്നു എന്ന നിലയിൽ മാത്രം അതിനെ ലഘുവാക്കി കണ്ടു കാരണം നാട്ടിലത്തെ ക്രിമിനൽ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കർദിനാൾ ഇപ്പോൾ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബന്ധുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ പൊളിയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ മണ്ണ്
ഒരിക്കലും 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 ഞാനിതിനു മുമ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കലും ജനതൽ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റുണ്ടായി എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നടപടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭ എടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയുടെ അറിവ് ആദ്യ അറിവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ കിട്ടിയിട്ട് കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി എന്ത് ചെയ്തു ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദവും ഇപ്പോൾ പൊളിയുന്നു ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയ തെറ്റാണ് കെന്നഡി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കുറ്റ അതിന് കൂട്ടു നിന്നെങ്കിൽ അതും ഒരു ടു നോട്ട് വണ്ണോ ടു നോട്ട് ടു ഇടാവുന്ന ഒരു തെറ്റു തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെന്നഡിയുടെ പരിമിതിയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി എന്നാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ നിലയിലെങ്കിലും വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറായതിന് ജോമോൻ പുത്തൻ പുരക്കൽ ഞാൻ തർക്കത്തിലേക്കൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ സമയവുമല്ല ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഓരോന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജലന്ധർ പിതാവ് നടത്തി ബിഷപ്പ് നടത്തി പിതാവ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഞാൻ മാറ്റി ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ അമ്മ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ അച്ഛനും ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പീഡനം അതും കന്യാസ്ത്രീയുടെ ആക്ഷേപം ബന്ധു അത് ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർദിനാളിന്റെ അറിവും അത് മറച്ചു വെച്ചതും പിന്നീട് നിഷേധിച്ചതുമായ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി എടുത്ത നിലപാട് ഇതെല്ലാം കുറെ കൂടി ശക്തമായ നിലയിലേക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വിവരങ്ങളും ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ ഗുരുതരവും ഗൗരവമുള്ളതാക്കുകയാണോ ജോമോൻ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഒരു സംഭവം ചരത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ബിഷോപ്പ് ചില അല്ലെങ്കിൽ കർത്തനാള് ജോർജ് ആരഞ്ചേരി പിതാവ് ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് അല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീഴ്ച അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവരത് സമ്മതിക്കുകയില്ല രാജാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രാജഭക്തിയായിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചാനലുകൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക പിന്നെ എന്റെ പോരാട്ടം ഇന്നും തന്നെ തുടങ്ങല്ലേ ഞാൻ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായി അവയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോരാട്ടത്തിൽ അതിൽ സത്യമാണെന്ന് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വഴിയേ പോകുന്ന ആ ചില ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ മോഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അറിയാവല്ലോ ഭീഷണികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ ഇതുപോലെ ഒരാള് ഒരു നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനെ കിട്ടിയത് ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ കഷ്ടകാലവും ഞാനും ജോമോനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഇടപെട്ടു കെന്നഡിയെ കുറിച്ചും ആ നിലയിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് വിഷയമാണ് അല്ല ഞാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ചേലക്കാട്ട് അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ പരിപാടി നിർത്തി പോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ആ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ആളാകാൻ വേണ്ടി വന്ന് പറയുന്ന അല്ല വല്ല കാര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ നിയമപരമായി ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ പോരാട്ടം ചാനലിൽ വന്നല്ല പറയുന്നത് നിയമപരമായി കോടതിയിലും അന്വേഷണ സംവിധാനത്തിലും തെളിവ് കൊടുത്തും ആളാണ് പോരാട്ടം ചാനലിൽ വന്ന് വിടുവായിരിക്കുന്നു പോരാട്ടമല്ല അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ജോമൻ നേരത്തെ നേരത്തെ കെന്നഡി പറഞ്ഞൊരു വിശദീകരണം കുറച്ച് പ്രസക്തവുമാണ് ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പിയിലെ ഒരു പ്രസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസിലെ ഒരു പ്രസത്തിന് എസ് എൻ ഡി പിയിൽ പോയാണോ പരാതി പറയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചതിൽ കർദിനാൾ അതിൽ നിസ്സഹായനാണ് കർദിനാളിനോടല്ല വന്ന് പരാതി പറയേണ്ടത് എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം അതിലുണ്ട് അത് കേട്ടില്ലല്ലോ അത് ചരത്തിന് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് കൃത്യമായി അത് കലടും മറ്റേ രാത്രിയും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പിയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ജലന്ധർ ബിഷോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ റോമിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ റോമിൽ നിന്നും മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധി ഇപ്പൊ ഡൽഹി ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലുള്ള ഈ വർദ്ധിക്കാന്റെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വർദ്ധിക്കാന്റെ പ്രതിനിധി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വർദ്ധിക്കാനിൽ മാർപ്പാപ്പയോട് പറയുവാൻ കർത്തനാളിന് തന്നെയാണ് അധികാരമുള്ളത് ആ അധികാരമുള്ള കർത്തനാള് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ റോമിനെ അറിയിക്ക റിസ്ക് എടുക്കാ
എന്നെ വന്ന് ഓരോ വിഷവന്മാര് എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി കത്തോലിക്ക സഭയിലെയും ഇന്ത്യയിലെ വിഷവന്മാര് പേടിക്കുന്നു ഡെയിലി വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓർമ്മയില്ലെന്നാണ് അത് ശരിയാണ് ആ പറഞ്ഞതിലെ പരിഹാസത്തിൽ ഒരു ഗൗരവമുണ്ട് അങ്ങനെ നിരന്തരം പരാതി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന പരാതിക്കാരി ഓർക്കണമെന്നില്ല ഇത് ഇത് വളരെ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം വളരെ വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവിശ്വസനീയമാണ് ഇതല്ലേ ജോമൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വിഷോപ്പ് ഒരു കന്യാസ്ത്ര റേപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞ ഒരാൾ നിശ്ചയമായി അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമായ വശം ജോമോൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതുപോലെ കർദിനാൽ മാർ ജോർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ വാതകതി അവിശ്വസനീയമാണ് ഏതോ ഒരു കന്യാസ്ത്രി വന്നു ഏത് കന്യാസ്ത്രിയാണെന്ന് പോലും ഓർക്കുന്നില്ല മഠത്തിലെ എന്തോ ചില പരാതികൾ വന്നു പറഞ്ഞു എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന മറുപടിയും ന്യായീകരണവും അവിശ്വസനീയമാണ് ഇപ്പോൾ ആ കന്യാസ്ത്രിയുടെ ബന്ധു തന്നെ തീയതി വെച്ച് പോയി കണ്ടതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചും കർദിനാൾ തന്നെ ഉപദേശിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കർദിനാളിന്റെ മുൻ നിലപാട് അവിശ്വസനീയം തന്നെയാണ് റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേർന്നു റിജു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിജുവിന് പറയാനുള്ളത് എന്താ നിലവിൽ റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനീഷ അവസാന ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ കർദിനാളിനെ കണ്ടു കർദിനാളിന് കർദിനാൾ അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഏതോ കന്യാസ്ത്രീ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ മഠത്തിലെ പ്രശ്നം പറയാൻ വന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മയും അദ്ദേഹത്തിനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അതവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ശരത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു ഒരു വ്യക്തത കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ വരണം കാരണം ഈ സഭയുടെ പ്രതിനിധികൾ പറയുന്ന പോലെ എന്തുകൊണ്ട് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് പരാതി നൽകുന്നു കാത്തലിക്സ് പുരോഹിതർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പരാതി നൽകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തത ഈ കുടുംബം തന്നെ നൽകുന്നു കാരണം കുറവലങ്ങാട് ഈ കന്യാശ്രീ ഉള്ള സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് മഠം കുറവലങ്ങാട് പള്ളിയുടെ കീഴിലാണ് ആ പള്ളിയിലെ വൈദികരാണ് അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റും ഈ മഠത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് ഈ കന്യാശ്രീ പതിവായി പോകുന്നതും കുറവലങ്ങാട് പള്ളിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇക്കാര്യം കുറവലങ്ങാട് പള്ളി വികാരിയെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ആ പള്ളിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പാല രൂപതാധ്യക്ഷനെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ഈ കുടുംബം കന്യാശ്രീ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബം അവർ ആർ സിക്കാരാണ് അതായത് റോമൻ കാത്തലിക്സ് കാത്തലിക് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് കന്യാശ്രീ പിന്നീട് ലത്തീൻ സഭയുടെ കീഴിലുള്ള പള്ളിയിൽ മഠത്തിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അവരിപ്പോഴും ഈ കാത്തലിക് രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയിലേക്ക് പരാതിയുമായി പോയത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടിരുന്നു അവർ ഈ മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലത്തീൻ സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പരാതി നൽകി മദർ ജനറലിന് സുപ്പീരിയറിനൊക്കെ പരാതി കൊടുത്തു എന്നിട്ടും അവിടെ നിന്നൊരു നീതി കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അടുത്ത പടി കടന്ന് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഭാഗത്തിലേക്ക് പരാതിയുമായി വന്നത് എന്തായാലും മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെ കണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പരാതി നൽകുന്നു പിന്നീട് കത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് നേരിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ വസ്തുതകളുടെ ഒരു ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗൗരവം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ടാവാം വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയെ സമീപിക്കാൻ പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗൗരവമുള്ള ഒരു പരാതി അല്ല ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തിന് കർദിനാൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് പരാതി നൽകാൻ നടപടി എടുക്കാൻ ഉള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എന്തിനെന്ന് ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നു എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരാതിപ്പെടേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ലത്തീൻ സമുദായ ലത്തീൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ തങ്ങളുടെ മാതൃ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നേരത്തെ കെന്നഡി പറഞ്ഞത് അടക്കമുള്ള വാദമൂഹങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് ഇവിടാണ് കാരണം എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസ് പ്രശ്നം പോലെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന വിഷയവുമല്ല ഇത് തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം ഈ സഭ ലത്തീൻ സഭയായാലും ആർ സി ആയാലും എല്ലാം ഈ കത്തോലിക്ക സഭ വത്തിക്കാന്റെ നേരിട്ടുള്ള കീഴിൽ വത്തിക്കാന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ആ നിലയിലാണ് വത്തിക്കാന്റെ പ്രതിനിധിയെ കാണൂ ഡൽഹിയിൽ ഈ ബിഷപ്പിനെതിരെ പരാതി നൽകൂ എന്ന് കർദിനാൾ പറയുന്നതിന്റെ ഗൗരവം അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കർദിനാൾ പറയുന്ന ആ വിശദീകരണം അവിശ്വസനീയമാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തി
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരാതി പറയേണ്ടത് അപ്പനോടാണ് അപ്പൻ തന്നെ നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഹ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരാതിക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആദ്യം ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് കൊച്ചിയിൽ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബിഷപ്പ് മഠത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ആ മഠത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയായിരുന്നു മഠത്തിൽ അന്ന് സന്ധ്യക്ക് അവിടെയാണ് തങ്ങിയത് അങ്ങനെ അവിടെ തൊട്ടാണ് ആരംഭം തൊട്ട് അവിടെ ആണ് പുള്ളി ഇത് ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പലപ്പോഴായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടി ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടും ഏഹ് അസ്ലീല ചുവയോട് കൂടി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബിഷപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആദ്യകാല ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ചേച്ചി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടണ്ട നമുക്ക് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ തീർക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഒരു വിധി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബിഷപ്പിനെ ഒന്ന് സ്ഥലം മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ബോധേടാണ്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇത്രയും വലിച്ചു നീട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഈ കാര്യം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാമായിരുന്നു ഈ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജലന്ധറിലേക്ക് അടക്കം ഇദ്ദേഹം പലതവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആ അദ്ദേഹം ഫോൺ വഴി പലപ്പോഴും നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതിനും അതിനെ എല്ലാം എതിർത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മാനസിക പീഡനത്തിലേക്ക് കടന്നത് എല്ലായിടത്തും താഴ്ത്തി കിട്ടുക എല്ലാത്തിനെയും പുള്ളിക്കാരത്തിയെ ഇങ്ങനെ മാനസികമായിട്ട് മറ്റേ ആ ഒരു സ്ത്രീ വന്നപ്പോഴാണേലും ഏഹ് ആ അതിനെ വലിയൊരു സംഭവമാക്കി മാറ്റിയതൊക്കെ ഈ ബിഷപ്പ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അതിനപ്പുറം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യങ്ങളോ നടന്നതൊന്നും അല്ല ഏഹ് ഏറ്റവും മോശക്കാരിയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് അത് വലിച്ച് താഴേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ള ഒരു അതായത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കേണ്ട ആൾ തന്നെ നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു അദ്ദേഹം സ്വഭാവഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ പെട്ടിരുന്നു ഈ സിസ്റ്ററെ പറ്റി വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല സഭാ അധികാരികൾ ഞങ്ങളെ ഇതൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലെറ്റർ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കിടന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെറ്റർ എന്ന കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും കാണിക്കുകയോ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒന്നും കാണിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് പരാതിക്കാരിക്ക് പോലും ഈ ലെറ്റർ കൈമാറുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് അവർ ആ കത്തുമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അവരെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും അവർ നിങ്ങളോട് ഇല്ല ഈ ഇത്രയും രൂക്ഷമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം നടന്നിട്ട് പോലും കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജനറാളമ്മ ആയിക്കോട്ടെ ജനറാളമ്മ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇവരോട് സംസാരിക്കാനോ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും ശക്തം അനീഷ് ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുന്നു നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് അനീഷിനോട് അവർ സംസാരിച്ചത് ശക്തമായി മുന്നോട്ടു പോകും എന്ന് പറയുന്നു കൃത്യമായി നടന്നത് എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു തെളിവുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു കർദിനാളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് മൂടിവെക്കുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായതെല്ലാം അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമാണ് പരാതി നൽകുന്നതിന് കന്യാസ്ത്രീ പരാതി നൽകുന്നതിന് ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് ഒപ്പം ബന്ധുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ തേട